feed naman tayo sa different box properties. Yun yung responsible for the margins, paddings, and borders. So, yun. Para makita natin yung essence ng box properties, sa HTML, magda-declare muna ako ng dev tag. Sa, sa mga hindi nakakaalam, ang purpose ng dev tag is for siya yung nasisilbing container or ginagroup niya lahat ng items ng HTML. So, pang group. So, ayan. Then, sa loob ng div tag, declare ako ng text. Example, Hello, Sir Ben. And, Ma'am Rhea. Tapos, nakalagay naman sa different tag. H5, nangyari. Let's, Let's go ID. Ganun daw ang item sa loob ng div. And then, try natin yung mga bo uh, different box properties. So, yung tag na nalagyan ko ng design dito is yung div. So, ito yung tag niya. Yun yung i-call ko as selector sa baba. Div. Yan. Sa loob ng div tag, so meron tayong different properties na pwede i-declare. So, guro i-adjust muna natin yung size ng div natin or yung container natin. So, kung yung mga default properties sa text, sa background, pwede din natin i-apply sa div. To adjust the size of the div, ginagamit is width and height. So, declare ko dito width, colon, for example, 300, pwede yung bh, pero gamitin ko muna yung px. Yan. 300 px. And then, height, 300 px din. Para hindi siya naka-transparent, lagyan ko muna siya ng background color. Example, white. Yan. So, yung output niya is ganito. So, in, yung white na to, yan yung div natin. And then, inside the div, nandun yung text na nilagay natin. So, after that, meron na tayong different properties na i-declare. For example, margins muna. Si margins, ginagamit siya to adjust the position of the any items. Either text, pwede rin sa div, pwede rin sa images, si margins. Pinakamadaling way para maintain si margin space sa labas. Maraming ways paano gamitin si margin. Si margin, pwede siyang diretsong margin na ganyan. Margin, for example, 10%. So, kapag naglagay ako sa ng margin 10%, magkakaroon yan ng margins from top, sa left, sa right, saka sa bottom. Malit lang yung div natin. So, kaya, ang nakikita nyo lang na sakto is yung sa top saka yung sa left. Pero pare-pare siya may margins. For example, you want to adjust your div into specific place. Pwede nyo isa-isa yun yung margins. Kung hindi kayo gagamit ng position property, pwede nyo i-specify or mag-add ng space at top, bottom, left, and right. So, for example, yung div na to, ilalagay ko sa right part. Yan. If I want to adjust it, so magkakaroon siya ng maraming space dito sa left para ma-adjust sa dito sa kanan. Yan. Meaning, ang i-declare ko dito is uh, margin left 60%. So, para mapunta siya sa kanan. If I want to, man to adjust it dito sa part na to, for example, yan, sa so lower right, margin top, and then 30%. Sample, yan. So, nag-adjust na siya sa, sa 30%. Pwede ko pang i-adjust. So, that's it. So, if you want to adjust the position without position property, easy less way, pwede kayong mag-add ng margin left and margin top. Next property ng box property is called uh, padding properties. Ang lagi lang tatandaan kung si margins are space sa labas, if you want to adjust the space between the text and the div, ang ginagamit ay si padding property. So, gagawin mo lang. Ganun din, pwede kang mag-declare ng default na padding 
Galat so. Meaning yan, lahat ng sides malalagyan ng padding or ng space. Top, left, right, and bottom. For example, lagay ako 1% lang. Kasi, percent masyadong malaki na yan. So, yan. As you can see, nagkaroon ng space dito sa taas, sa left. And then, meron din yan, of course, dun sa bottom sa sa right. Pero, pwede nyo naman iset din yan ng tulad nung sa margin. Specify kung anong location yung lalagyan nyo ng space. Padding top. So, 4%. Yan. Usually, ang ginagamit ko kapag sa scratch for the spaces, for margins and poddings percent. Para mag-depend yung space niya or yung layo niya, depende dun sa size ng screen. So, yun. So, ito yung output ng padding top. So, yan. Nagkaroon na siya ng space sa taas. Next natin would be padding left. So, add ako dito ng padding left. Uh, 4%. Yun. So, ito yung output niya. So, yan. As you can see, nag-adjust yung width and height nung naglagay tayo ng padding top saka ng padding left. Kasi hindi sinasama ni width and height yung bilang ng padding top. So, kaya yun. So, i-adjust ko na lang yung width and height natin. Buwasan ko to gawin ko 250. Yan. And then, 250 din yung sa kagula. So, para mag-fit na siya. So, yan. Manipulation lang talaga kung paano mo i-adjust. So, si padding, pwede nyo rin gamitin yun in different parts, hindi lang sa div. For example, yung uh, link natin dito, lalagyan natin ng space sa loob. Pwede naman, lagyan natin to ng padding. So, hindi ko na isa-isa yun para lahat ng site. So, padding, for example, 1%. Padding 1%, so yun. So, ganyan yung output niya. Yung mga ginagawang technique para dun sa links to put background. Uh, alasin yung lines, tapos meron space na parang bumukhang button sa link. After the padding, yung mga border properties naman. So, yung mga border properties, uh, yun yung ano, border color, border width, style, so yun. So, for example, lalagyan ko ng design yung div natin ng uh, border. Start tayo with border style. Si border style, marami siyang possible values na ilagay. So, yung pinaka-default niya is solid, for example. Border style, solid. So, ganito yung output niya. So, isa-isayin natin. Meron din tayong, ano, brushed. Border style brushed. So, yan. Meron din tayong border style dotted. Border style dotted. Meron din tayong double. Border style double. Yan. So, dalawang line. And then, marami pa. Inset, outset. Yan. Grids. Pwede nyo i-try yung mga values dito. Tapos, meron din tayong border dash width. Yung kapal ng border natin. For example, 5px. Ganyan sa kapal. Yan. Eh, border width, 10px. So, ganyan. Lagyan nga natin ito ng ano, border. Yung Uh, link natin. Yan, yung mga technique na ginagawa nila sa uh, buttons. Yan. Meron din tayong border color. If you want to watch just the border color. And border dash color lang and then what specific color do you want. For example, red. Yan. Border color red. Doon ko siya sa div nila guys. So, kaya yung output niya ganyan. So, yun yung common na tatlo. Pero, pwede nyo rin specify yan. For example, Um, dito sa div na to, ang gusto ko ng color red zone is yung nasa left side. Yan. If you want to adjust the color of the left side, gagawin nyo lang dito is maglalagay kayo ng specific location. Left, right, top, and bottom. And then, kapag i-add nyo siya dun sa mismong property, sa gitna lang lagi. For example, border, dash, and then dito nyo ilalagay. For example, left, then uh, dash color. So, para... Yung, yung left lang yung naka-color red. You can also specify the width and the border style. Kung gusto nyo different designs uh, within uh, different location, pwede yun. Sa gitna lang lagi ilalagay. Example, ang makapal lang is yung nasa left side din. So, specify ko lang, lang border left width. Yan. Border right width. 
So, yun. Pwede may isa-isahin yung lahat. Lalagyan mo lang right, left, sa gitna. Nung width, ng color, or kaya ng style. So, meron pang isang attribute ng si border. Yun yung tinatawag na radius. Yun yung kung gusto nyo gawin yung div nyo, or yung uh, link nyo, or kaya yung images nyo na round rectangle, or kaya full circle, border radius yung declare so, Lalagay nyo lang Sample. Pag round rectangle, adjust nyo lang. Sample, 10% or 20%. Round rectangle, yan. yan. Apply natin dun sa kabila. Nagyan ko ng border radius, 10%. Yan. So, naging round, re uh, round rectangle na siya. Pag full circle naman, depende din sa size ng uh, dev ng images, kung paano siya magiging bilog. Make sure na square talaga siya para maging bilog. And then, 50 to 100% para maging bilog. So, yun yung example ng border radius. So, yun yung mga box properties na pwede niyong i-apply into different elements ng HTML.